Mga kumakanto halaw, may kong mga tujam ako, lukay ko rito halaw, magtanong para ako makakuha sin makahalbi sa lam sina ini kapatan kilo. Kuhan, magtanong kami na hindi para floating in the India, kung lamus-lamus, si sinin lamus-lamus. Pasa sin di siya dumayaw, pasa sin amun, lumod na nga ito pabuli, may po siya sin pisak. Magdano, ah, mag, gusto ko wag sinling biya yan, ini pag mahapon niya ito biya yan, ini upatan pa siya, ang pa siya itanong pag adlaw ang buhok. Mga kita yung katanong niya ito, tumangkad kita kawahan adlaw, ang pa siya mahalbis. Seaweed farming is a very important livelihood for coastal communities, not only in Tawi-Tawi, but around the country. Nang mga kapos ko ito mag-albis, maglano na ako sinakalakal, ay sila lainan. Nagkakalakal ako ng mga siya mga kawan-tawan biya ako sa inkami muro na kanila nagkakalakal. Di ko hindi, ipusaka na muda, mga maabot biya magpapal mga anak ako diyan. Masalutin kabuhianan ba? Masigpit. Our vision and mission is the cultural preservation as well as the environmental stewardship is also very vital. So, of course, we have to conduct the education and innovation along that line and global recognition. In fact, we have to be competitive in our produce, especially the sewage production, because in our country, almost 60 or 70 percent of seaweeds produced in Tawi-Tawi. So that's why our industry is very vital to our populace because the source of income of the people, especially here in Tawi-Tawi, are mainly in seaweeds industry. Nayaka ng kwa tao ba yaka kalakal sa napasal ni pa ang ang anad na ako ba yung mga matuwa kami, mahal kami, na ako sa tao na ako yaka kalakal eh. Nayabay magtag na kuwat na ang mga kalakal, alam gyan eh pamalik kami asiding ito. Pasal kasi ito ito ang mapag-usaha. Alukay ko ito ng kakalakal amun, yung problema niya tuod. Bang siya lumumi amun, ayos ayos na siya, amun na ito yung may nang problema, ipan sing kaunong siya sinista. Nani nga, nakuha, nani nga nanilawan. Bang niya isa ayos, nani nga nanilawan. Niragangan na kami. Pamili kami parang dya. Today, most of the production is oriented toward one market, which is the production of Karajinan for the international market. Marami po kasi magagawa ang seaweed, hindi lang po sa sa paggawa ng plastic, pwede po din natin siyang kainin. At hindi lang po siya sa tawag nila na agay-agay yung parang gelatin. Bagyo, pwede po din natin siyang gawin chips. Sa ibang basa po sa Japan, meron po. Pero dito po sa Pilipinas, dito lang po sa Panglima Sugala, nagagawa yung seaweed chips po. Pwede po natin yung seaweed chips, hindi lang po seaweed chips ang magagawa natin. Uh, pwede po din tayong magawa ng pickles at saka uh, jams at saka marami pa pong iba. Ang impact po sa ang seaweed farmers, gaya po sa amin, sa mga nanay, nakakatulong po talaga ito siya. Yung mga walang trabaho po tulad namin, naibibigay po ng ano, kung sino po yung uh, entrepreneur namin na naghawak po nito. Natutulungan niya po yung, ano, yung mga nanay. At saka po yung mga farmers po, sumalaki po din yung tulong sa kanila dahil po sa amin na gumagawa po nito. Hindi na po nila binibenta sa iba. Pero sa amin lang dito po, kami na po yung tumatakilik sa farmer po namin. Ito po, iyabay pa mo sa kapo mga sigalam, katina, barnag pa yung school, sa kasigpitan no, yung pamandok po mga sigalam, agtutuyo ako po siya ha, pamakan mga sigalam. Philippines has always been on the front line of the seaweed aquaculture and I'm pretty sure that the future is bright and we can achieve a blue revolution. A blue revolution that will contribute to better lives in coastal areas, that will contribute to better productions, better nutrition, better environment without leaving no one behind. <laughs>